Hallo, hallo, ich grüße eure Schaute, sage ich euch, wie sie mit gehen, ein Bild einfach so anfügen können, drehen können und auch ein bisschen mit Auswahl, wie der Latz mit dem Lasso Werkzeug freistellen können oder aufschneiden. Also wir öffnen ein neues Projekt einfach hier, wo wir einfach gearbeitet können. Also die Breite nehmen wir einfach da so ab und die Höhe nehmen wir einfach so mit. Richtig? Und dann können wir auch ist da und wir können ein Bild einfach so oder wir können auch anfügen, wie wir einfach so mit dem Das Bild ist da und wir können zum Beispiel ein bisschen ja so verkleinern, wie wir einfach wollen und wie sie schon ist es einfach sehr klein und hier können wir einfach das Bild vergrößern. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, wie Marie, das Bild richtig zu vergrößern oder zu verkleinern. Und von daher sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie auch andere Sachen, ob es ist ja nochmal, es ist jetzt sehr so klein geworden und wir müssen ein bisschen nochmal vergrößern. Und ja, das Bild ist einfach da, aber es ist sehr, sehr groß geworden, aber wir können das Bild einfach so, ja, können Sie sehen schon, wie das Bild aussieht, das ist sehr, sehr groß. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, dieses Bild einfach nochmal richtig so zuzuschneiden oder ganz normal einfach so zu skalieren, so dass ja, es einfach anders aussieht. Also wir können das Bild einfach hier, die Breite können wir zum Beispiel ändern und wir können zum Beispiel hier die Sachen ändern, wie wir einfach wollen. Und wenn wir hier zum Beispiel sagen, wir nehmen nicht nur diese Auslösung, sondern sonst eine andere und es wird einfach so skaliert wie es sein sollte und wir haben auch die Möglichkeit einfach äh, ja die Sache einfach hier zu ändern wie wir einfach wollen und hier haben wir einfach die Eigenschaften für das Bild und wir sehen schon wie, wie wir einfach so auch die Eigenschaften nehmen können und natürlich können wir auch das Bild zum Beispiel verschieben mit diesem Werkzeug und wichtig ist immer dass wir das Bild einfach aktiviert ist und dann können wir richtig verschieben und besser zu sehen und von daher hier können wir einfach so machen und wir haben auch die Möglichkeit das Bild einfach zu skalieren wie wir einfach wollen und von daher hier können wir einfach machen und wir sehen schon was ich damit mache also wie uns hier ein bisschen ja wir können zum Beispiel hier skalieren indem wir sagen ja wir wollen ein bisschen ja Breite skalieren wir momentan und wir können auch die Höhe hier skalieren, die wir einfach haben wollen. Und wir können die reduzieren, die wir einfach haben wollen und von daher hier die Möglichkeit besteht schon. Wir können natürlich immer auch mehr heranzuziehen, wie wir einfach wollen. Und von daher hier ist es jetzt auch ganz, ganz locker. Und mit dem Werkzeug können wir einfach das Bild drehen, wie wir einfach wollen. Und wir sehen schon, damit kann man schon viel machen und wenn wir die richtige Position schon gefunden haben, dann können wir einfach sagen, okay, ich möchte das Bild in diese Richtung haben. Dann wir können wir das platzieren und das Bild wird einfach platziert. Und wenn wir zum Beispiel das Bild einfach so ja, scheren wollen oder spiegeln wollen, dann drücken wir auf das Werkzeug, immer auf das Werkzeug erstmal drücken und dann wird einfach das Bild so, wir sehen schon, wir spiegeln schon das Bild. Und wir können auch einige Werkzeuge in die Perspektive auch benutzen. Und von daher hier können wir eine andere Perspektive für das Bild so geben, wie wir einfach wollen. Und wenn wir fertig sind, dann können wir einfach auf Transformation drücken und die Perspektive wird einfach transformiert. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, auch das Bild zu scheren, wie Sie einfach wollen. Mit dem Werkzeug können wir einfach scheren. Und von daher machen Sie einfach, geben Sie ein Werk oder ich mache immer mit meiner Daten wie ich das Werk erreicht habe und von daher ja, drücken wir die Fertig und dann auf Share. Und hier können wir einfach wieder so richtig drücken, richtig drehen und Share, wie wir einfach wollen. Und wenn Sie zum Beispiel mit diesem Stift einfach arbeiten wollen, die Möglichkeit besteht schon, Sie sollten einfach eine Größe einfach hier ausrufen und die Größe können Sie einfach auch hier ändern, wie Sie einfach wollen und damit können Sie einfach ja, arbeiten, wie Sie wollen. Sie sehen schon, was wir damit machen können und von daher hier, ja, hier einfach. Und genau
genauso finden Sie auch mit dieser Pinsel auch arbeiten, also checken Sie auch beim Kauf. Und dann suchen Sie sich eine Pinsel, die Sie hier haben wollen, zum Beispiel solche Pinsel. Da können Sie einfach können Sie die Sache drauf machen, malen oder wie Sie wollen. Und wenn es euch nicht mehr gefällt, dann finden wir immer eine andere, einfach aufgesetzt, zum Beispiel die Sonne. Und die Größe können Sie einfach hier immer ändern, wenn die Mutter ist zu groß, dann können Sie einfach diese Größe einfach hier ändern. Sie sehen schon, Sie können einfach auch die Sonne hier hin und her machen, wie Sie einfach wollen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, auch zu radieren. Also wenn Sie radieren, können Sie einfach alles radieren, wie Sie einfach wollen. Und von daher, bevor Sie einfach radieren, sollten Sie einfach auch die Farbe auswählen, die Sie einfach machen können. Und von daher habe ich... Ja, am Anfang nicht erklärt, aber das ist einfach wichtig. Vor allem mit der Farbe, das ist einfach, zum Beispiel, wir wollen die schwarze Farbe ratieren, dann wollen wir diese Farbe, dann können Sie einfach ratieren. Und wenn Sie zum Beispiel mit dieser Pistole einfach arbeiten wollen, das ist genauso wie diese mit der Schrift und alles, dann gucken Sie einfach, was Sie damit machen wollen. Und Sie sehen schon, Sie können diese Punkte da einfach erzeugen und so sehr wichtig. Und mit dem Werkzeug, diese Tinte, können Sie auch zum Beispiel sich viele tolle Sachen malen. Und so können Sie auch, ja, auch ein Herz können Sie zum Beispiel malen. Und von daher sehen Sie. Und Sie sehen schon, was Sie damit machen können, mit einigen Werkzeugen, die Sie nie benutzt haben. Und auch mit Kronen können Sie auch arbeiten. Wichtig ist, dass wir Sie einfach die Stelle markieren, wo Sie einfach Kronen wollen, wenn Sie zum Beispiel diese Stelle machen, haben, äh, klonen wollen, dann sollten Sie einfach mit der Störungstaste einfach erstmal markieren als, äh, ja, als Ziel und dann können Sie einfach hier auf die andere Sache einfach drücken, mit der unteren Taste drücken und dann können Sie einfach klonen. Sie sehen schon, wie Sie einfach die Sache hier klonen und von daher, Sie haben das unsere Sache erstmal da geholt und dann können Sie einfach die Sache hier klonen, wie Sie einfach wollen und Sie sehen auch. So können Sie auch mit Bildern bearbeiten und wenn Sie die Bilder auch bearbeiten wollen, sollten Sie, wenn Sie zum Beispiel eine fette äh, Seite wegmachen wollen, dann sollten Sie erstmal eine gute Seite holen und dann können Sie einfach diese fette Seite wegmachen. Also Sie sehen schon, wie Sie einfach die Sache klonen. Das ist einfach, was man damit machen kann. Einfach die Sache zu klonen, bis Sie wirklich erreichen, was Sie haben wollen. Sie sehen schon, es ist einfach geklont. Und mit dem Werkzeug können Sie auch äh, Unregelmäßig Unregelmäßigkeiten im Bild einfach so bearbeiten. Und man benutzt das ganz besonders, wenn man einfach die Bilder retuschieren möchte. Also diese vier Werkzeuge benutzt man immer, wenn man einfach die Bilder retuschieren möchte. Und das ist auch genau so wie Klonen. Und von daher holen wir erstmal eine Quelle irgendwo und dann haben wir das einfach weiter gearbeitet, wie Sie einfach auch hier sehen. Und den Werkzeug gibt es in der Perspektive für Klonen. Also ein Bild nach Anwendung, eine Perspektive, Transformation kopieren. Also wenn wir zum Beispiel das hier transformieren wollen, dann kopieren wir einfach und dann können wir einfach transformieren, wie wir wollen. Und Sie sehen schon, was wir gemacht haben als unsere Kunden. Wir können uns dazu einen Text nochmal schreiben, wie Sie einfach wollen. Und heute haben wir zum Beispiel, ja, Bild, also es ist in Schwarz, wir wollen erstmal in Blau zum Beispiel setzen und dann können Sie jetzt einfach den unseren Text schreiben. Also, ja, das ist auch sehr gut, deswegen bin ich einfach nicht mehr sehen. Das tut mir sehr leid. Also, ja, ja Sie können zum Beispiel jetzt besser sehen, Bild, also bearbeiten, dann haben Sie einfach aus, das ist Sie und wir können einfach diesen Text nochmal vergrößern, wie wir einfach wollen und Sie sehen schon, wie Sie einfach Kleinen können und von daher Sie können auch die Sachen hier nochmal richtig schreiben, was da fehlt. Also und von daher können Sie einfach ja, nochmal bearbeiten. Also mit dem Werkzeug können Sie erstmal alles so skalieren, wie Sie einfach haben wollen und von daher so einfach damit arbeiten. Und wenn Sie fertig sind, Sie sehen schon, wie es aussieht, unsere Hintergrund aussieht, dann können Sie tolle Sachen auch machen. Wir markieren unser Text jetzt. Text eben jetzt und dann können wir zum Beispiel sagen, ja, wir wollen andere Effekte haben. Wir können zum Beispiel eine Kante einfach suchen und nee, eine Kante einfach suchen und dann können wir einfach sagen, ja, wir wollen Bobel oder Lackplatte holen. Lackplatte hat das nicht so 
Feedback bei ihr. Wenn sie am Wackeln ist, dann bin ich sehr hart. Natürlich haben die die Melodika am Wackeln viel besser. Ja, die machen aber nie ganz so lang. Also die Hintergrund habe ich genug, aber die Bilder ändern sich am Wackeln. Und das Bild ist einfach da. Sie sehen schon, wenn ich das Auge aufmache, dann gehen sie einfach sehen und stehen. Gehen sie einfach sehen. Natürlich können sie auch alle Ebenen auch zusammen fügen, wie sie am Wackeln sind. Ich habe schon gesagt, wenn Sie diese erste Ebene mit der zweiten anfügen wollen, drücken Sie mit der rechten Taste, dann gehen Sie einfach hier, die Bände am Wackel vereinen oder hier Bild zusammenfügen. Also dann können Sie einfach alles Ich freue mich einfach 